So, hello guys! So, welcome sa isa na lecture dito sa aking YouTube channel. No? So, bago tayo magsimula guys, no? I hope na i-click nyo yung uh, sub subscribe button sa aking YouTube no? para naman ay kumita-kita tayo dito. No? Nakakapawag gumawa ng video. <laughs> But anyway, so yun. So, yung topic natin today ay Virtual Work Method for Beams and Frames. So, pinagsama ko guys yung beams at saka yung frames, no? Kasi pareho lang yung concept. Pag in natin, pareho lang yung concept ng virtual work method sa dalawa na to. No? So, ayun. So, anyway, yung virtual work method ay isa sa dalawang work energy methods. Kung na naalala nyo, no, na, na may mention ko to sa iba kong mga naunang videos. So, meron nga, um, meron na tayong tinatawag na geometric methods and meron tayong tinatawag na work energy methods. So, yung work energy, yung virtual work method ay isa sa dalawang work energy methods. Ito yun, guys, yung number six. Ayun. Okay, so, i-define muna natin, guys, ano ba yung virtual work method? Okay, so, yung virtual work method ay tinatawag din natin unit load method. So, maya-maya, kayo na mismo yung makaka-realize kung bakit siya tinatawag na unit load method. Okay, so, yung virtual work method was developed by John Bernoulli in 1717. So actually guys, no, yung virtual work method is based sa idea ng principle of work of work and energy. So ang sabi kasi sa principle of work of ener and energy, no, the work of external loads is equal to the work of internal loads. So bale, you know, uh, it, ito talaga yung pinagbasehan guys nga ng virtual work method. Okay, so ano ba yung idea? No, para mabigyan ko kayo ng idea, guys, kung paano sinasagawa nga yung virtual work method. So yung virtual work method is parang pwede natin siya ma-compare sa conjugate beam method. Kasi kung naalala nyo sa conjugate beam method, no, meron tayo doon tinatawag na real beam and meron din tayo tinatawag na conjugate beam. So, pari no, kung meron, meron tinatanong doon sa real beam, uh, sabihin natin tinatanong yung slope at saka deflection doon sa real beam, ang gagawin lamang natin is gumawa ng conjugate beam at dun sa conjugate beam tayo uh, nagsusog ng slope at saka deflection. Di ba nga kinukuha nga natin yung shear at saka moment dun, no? Pero uh, same, same lang siya guys dito sa virtual work method. Meron tayong tinatawag na real system. System yung term natin dito, no? Kasi pwedeng, pwede siya maging beam, maging frame, maging truss, no? So, hindi kung beam siya, hindi real beam siya, di ba? Pero system yung gamitin natin na, na word, guys, no? Para general, okay? So, meron tayong tinatawag na real system. So, for example, tinatanong yung deflection at point B. So, if you are asked to compute for the deflection at point B, ang gagawin lamang natin, guys, is gagawa tayo ng same na beam, pero tatanggalin natin lahat ng loads na nandyan. At ang lalagay natin ay isang unit load sa kung saan tinatanong yung deflection. Okay? So, this is called the virtual system. Again, guys, yung virtual system is same lang siya na beam. So, same na beam, no? Tinanggal lamang natin lahat ng load. Same pa din, guys, yung lahat ng mga um, dimensions natin. Same lang yung supports, no? Ganon. Ang tinanggal lang natin dito ay lahat ng loads. At ang i-apply lamang natin dito is yung unit load. So, ngayon, alam nyo na kung bakit siya tinatawag na unit load method. So, since dito sa point D, nga tinatanong yung deflection, Then maglalagay tayo ng unit load na concentrated no sa my point D. So ayun so ayun so kung deflection kasi yung tinatanong guys, concentrated load yung ating nilalagay. Tapos kung slope yung tinatanong, couple yung ating nilalagay. Okay. So, virtual work method guys provides a general means of obtaining the displacement and slope at a specific point in a structure be it a beam, a frame, or a truss. Di ba nga, sabi nga natin, sabi ko nga kanina, na yung virtual work method is applicable to beams, to frames, and truss. No? Sa, so, sa topic na to, no, sa video na to, pag-uusapan lamang natin yung about sa beams at saka sa frames, no? kasi pareho sila ng concepts. Okay. So, a virtual system, sabi nga natin, no, gagawa tayo ng virtual system. So, a virtual system is to be created wherein the unit load is placed at the point and in the direction of the desired displacement. So, yun nga guys, no? so, kung displacement yung tinatanong or deflection yung tinatanong, naglalagay tayo ng unit load. No? Pero kung slope naman yung tinatanong, if the slope is to be determined, place a unit couple moment at the point. So, kung yung slope ang tinatanong, 
ang ating ilalagay is a moment or a couple yung ating ilalagay doon sa point na kung sina saan tinatanong nga yung slope. So, so dito muna tayo guys sa sign convention ng virtual work method. So actually no, yung sign convention ng, at ng virtual work method guys is nakadepende sa assumptions natin. No? So depende yan sa kung ano yung i-apply nating load. Di ba nga, di ba nga? Kapag ka nagko-compute tayo guys ng deflection, ang maaaring natin ilagay kasi is unit load na concentrated. So maaari tayong maglagay ng downward na unit load na concentrated, maaari tayong maglagay ng upward na concentrated ngayon na unit load, and maaari tayong mag-apply mag ng uh, leftward o kaya rightward. No? So sa beam, dalawa lang yun guys. It's either yung downward at saka yung upward. Sa beam yun, sa beam. Pero sa frame, no, pwede tayo mag-apply ng rightward at saka ng leftward, no? Ng rightward at saka ng leftward kasi nga pwede namang gumalaw yung joint doon sa frame, either left or papuntang right, di ba? So, yun. So, bali, no, kapag nag-apply tayo ng unit load, take note guys, yung ating unit dito, yung unit load is either 1 kilo newton or newton or kips or pounds, no? Depende sa kung ano yung unit natin sa problem, di ba? So, yun. So, Uh, kapag nag-apply tayo ng downward na unit load, that means we are assuming na yung magiging displacement niya is downward. So, ibig sabihin, nag-assume na tayo na bababa nga yung point after niya mag-deflect. No? Kapag upward na unit load yung in-apply natin, it means we are assuming na aakit siya after mag-deflect. Kapag rightward or leftward, we are assuming na pupunta siyang left or pupunta siyang right. Diba? Ganun yung mangyayari. No? Pero take note, assumptions lang yan, yan guys sa simula. No? Kung mali yung ating assumption, ang lalabas dyan is positive or negative. Okay. So if the deflection of, or slope is positive, ibig sabihin, yung assumption natin ay correct. No? Kung yung lumabas guys sa ating um, result, no, after natin mag-apply ng downward displacement, tapos kung naging positive siya, ibig sabihin, totoong bababa nga yung point. No? Ganun. So if the deflection is positive, then the assumption is correct. Kung yung result ay naging positive, Tama yung assumption. Pero kung naging negative yung result, then that means the assumption is incorrect. So, dalawa lang naman yun. Kung, kung nag-apply ka ng downward, is, ng, ng downward na unit load, tapos naging negative siya, ibig sabihin, nakaakyat yung point. No? Ganun lang yung ibig sabihin yun, guys. Kung nag-apply ka ng upward na unit load, tapos naging negative siya, then that means hindi siya aakyat, bababa yung point. Ganun. So, same lang din, kapag kayong in-assume natin sa slope, di ba yung kapag nag-slope, Kapag ka sa slope kasi, ang ginalagay natin is a unit couple na load. So, 1 kilo newton meter or newton meter or keep feet or pound feet. Ayun. Okay. So, again, no, kapag ka naglagay tayo ng clockwise na couple, that means we are assuming na negative yung slope. So, kapag ka naging positive yung result nun, negative, negative talaga yung slope. Pero kapag ka naging negative yung result nun, that means hindi siya negative, it is a positive slope. So, kapag ka nag-assume naman tayo, guys, na kapag ka lagay natin is a counterclockwise na couple, that means we are assuming that it is a positive slope. So, so dito guys, the virtual work method, no, kakailanganin natin na habang nagsusolve tayo guys using nga yung virtual work method, kakailanganin natin ng separate x-coordinates no, na pipiliin natin within the regions that have no discontinuity of loading. So, anong ibig sabihin nito guys? So, So, kapag ka gumawa na tayo ng, real system, ng virtual system, so meron tayong real system, so dito tinatanong nga yung slope or deflection, at dito sa virtual system, dito tayo naglalagay, again, tinatanggal natin lahat ng load, tapos tinalagyan natin ng unit load or unit couple kung slope naman yung tinatanong. Kung unit load, that means deflection yung tinatanong. So, katulad nito guys, tinatanong yung deflection sa point B, then maglalagay tayo ng unit concentrated load sa may point D. Okay. So ngayon, no, uh, bago tayo makapaggamit, makagamit ng virtual work method, ay kakailanganin natin ng separate x-coordinates. No? Ayun, so we will have to choose it within the regions that have no dis discontinuity of loading. So for example, guys, so nakapansin natin sa point A hanggang point B, no, uh, continuous loading doon no? kasi nagkaroon lamang ng loading dito sa may point B. So, ibig sabihin, isang segment ito, guys. So, gagawa tayo, ikakat natin dito, gagawa tayo ng moment equation. So, sa may, step, sa may segment na to, ito na pagkakatan natin, pagkakatan natin, ay tatawagin natin x1, yung distance, ayun ah, yung variable na gagamitin natin sa pagkuha ng moment. Okay. 
Now, sa point B to point C, another segment siya guys, no, kasi merong continuity of loading dito. Nagkaroon lamang ng load kasi sa point C. So, another segment na naman to. So, ito yung pwede natin gawing X2. Or pwede yung X2 nyo ay galing sa point B. Okay lang yan. No? Uh, sa limits lang tayo magkakaiba kapag ka, uh, iba yung ating uh, origin ng ating point. Okay. Sa may point C to point E, take note guys, no? Sa may point C to point E, kung napapansin natin, it is continuous. Kaya lang, dito sa virtual system, naglagay tayo ng unit load. So, naging discontinuous na from point C uh, mula sa point D. So, ibig sabihin guys, isang segment lamang sa CD, no? Hindi natin pwedeng buuin yung CE kasi discontinuous siya sa may point D. So, ibig sabihin guys, sa may, sa, sa may point C, another segment yun. And bali, kailangan natin maglagay ng another x-coordinate, no? para sa segment na CD. So, ito na yung X4. And para naman sa D, isa na naman siyang another segment na may continuity ng loading. So, doon na naman tayo maglalagay pag si set ng isa na naman X. So, that is X3. So, anyway guys, no, so, so kung napapansin nyo dito, yung X3 at saka X4 ay galing sa point E. Ito yung ginawa niyang origin. No? Pero ako, usually ako, kapag ka nagsasolve ako, uh, yung X1 ko is from point A. Tapos, X2 ko is from point B, X3 ko is from point C, X4 ko is from point B. Ganun. And anyway, depende yan sa'yo, basta yung limits nyo, uh, yun yung, gaga, yung, yun yung susundin nyo guys, yung limits. Kasi nakadepende yun na sa origin. Okay? So, yun na guys. No? So, dalawang set ng moment equations yung ating gagawin. Isang set ng moment equations sa real system at isang set ng moment equations sa virtual system. So, gagawa tayo ng maraming moment equations depende kung ilang segments lahat meron sa ating system. So, for example, ito, apat na moment equations sa real system and apat na moment equations sa virtual system. So, apat na equi uh, walong equations lahat ang gagawin. So, don't worry guys, no, madali lang siya kung tutusin, madali lang ito talaga. No? Uh, ayun. So, ano naman ang gagawin natin doon sa mga moment equations na yun? Okay, so ito na yung formula na gagamitin natin sa virtual work method. So para sa deflection, ito yung ating uh, formula. That is 1. Itong 1 na to, ito yung 1 kN na load na nilagay natin sa virtual system multiplied by delta. Yung delta, ito na yung ating hinahanap na deflection sa may, kung sa point D, hindi point D siya na delta. Okay, equals to integral of small letter na M, capital letter na M, divided by EI, DX from 0 to L. Okay, so anong ibig sabihin nito guys? Mamaya na, no? Para naman sa slope, uh, yung ating formula is 1, itong 1 na to, ito yung 1 kN meter, ito yung uh, couple na in-apply natin sa ating virtual system, and multiplied by theta, theta is yung hinahanap natin slope at, at any point, equals to small letter na moment, meron tayong sa sub subscript dyan na theta, no? That is to, uh, that is an indication na ito yung moment sa my virtual system para sa pagkuha ng slope. Okay? Tapos, capital letter M divided by EIDX 0 to L. Okay. So, ayan. So, anong ibig sabihin nito guys? Yung 1 nga dito is the external virtual unit load or moment na apply natin sa beam or frame in the direction of delta. Yung small letter M dito is itong, ito, itong M na to at saka yung M sub theta na to they are the internal virtual moment in the beam or frame expressed as a function of x and caused by the internal virtual unit load or virtual unit couple. Okay? So again, yung M is, uh, same lang yan sila guys, pareho lang siyang, silang moment equation. Yung, mayroon lang tayong subscript dito na theta that is an indication na kinuha natin yun dahil uh, yung moment equation na yun is dahil sa unit couple. No? Para yung sa slope. Okay. So, yung delta dito is the external displacement of the point caused by the real loads acting on the beam or frame. Yung theta dito is the uh, external na slope at, of the point caused by the real loads. Okay. Tapos, yung capital letter M dito is the internal moment in the beam or frame expressed as a function of X and caused by the real loads. Ayun. So, pareho lang yan guys, no? Yung M dito at saka M dito. Kung parehong slope yung or deflection, para yung point yung tinatanong. For example, tinatanong yung kanina na bring, tinatanong yung slope at saka deflection sa point D, then pareho lang sila ng M equations. Of course, E at saka I, ano natin yan, modulus of elasticity and the moment of inertia na ng material. Okay, so that's it guys. So, ayun, so madali lang naman to guys, i-memorize nyo na, no? Ayun, so para maintindihan nyo yung application, para maintindihan natin yung application ng dalawang formula na ito, 
Then, meron tayong example problem number one. Ito na yun, guys. So, this is a uh, beam, a, a cantilever beam, na kung saan tinatanong dito yung slope at point B and the reflection at point B. So, ikakat mo natin, guys, itong video para mas madali nyo ma-review yung uh, solution. So, sa susunod na video ay susolve natin nga itong problem number one. So, bye-bye. So, mag-subscribe kayo, guys, no? Ayun.